Alô, bem-vindos ao primeiro episódio de Especialmente Normal. Hoje a nossa convidada é a Márcia, a Márcia Costa. Uh, vou apresentar aqui a equipa. Então, atrás das câmaras, das câmaras está a Madalena. Aqui ao meu lado, Filipe Ferreira e eu, sou a Telma Santos. Então, nascida em 1989, é a mais velha de duas irmãs. Uh, Márcia cresceu no bairro da Bela Vista, em Setúbal, de origem cabo-verdiana, apesar de só ter visitado o país pela primeira vez no ano passado. Iniciou-se no atletismo e foi aos 10 anos que começou a jogar basquete no Clube Naval Setúbal. Aos 17 anos, quando o clube deixou de ter a modalidade, transferiu-se para Palmela e depois para o Montijo, onde poucos anos depois consegue ajudar a equipa a subir à primeira divisão e mais tarde à Liga Feminina. Passou pelo Clube Recreativo Cultural Quinta dos Longos e pelo Grupo Desportivo Escola Secundária de Santo André, onde joga atualmente sendo campeã nacional por ambas e acumulando pelo caminho vários prémios individuais. Jogou na Hungria e representa a Seleção Nacional na última temporada. Fez uma pausa para ser mãe do Tomás, que está ali, e agora está de volta aos campos. É licenciada em Educação Física e Desporto Escolar e, apesar do basquete, nunca deixou de investir no seu percurso académico e profissional. É competitiva, determinada, bem disposta e do lado fácil. Tem um coração enorme e alinha sempre em tudo o que seja para ajudar os outros. Bem-vinda, Márcia! <risos> <risos> Obrigada. Então, então Márcia, um, começaste a jogar basquete por um meter um gelado, depois ainda por cima não tens chegado a uma data. Uh, mas porquê é que continuaste a jogar? O que é que te atraiu depois no, no jogo? Um, eu acho que, que, que isto, isto passa de, acho que todas as pessoas que, que têm a experiência de estar no esporte coletivo acabam por se deixar levar pelo companheirismo, pela. pela é diferente ir para a escola e ter os amigos ou ir para o basquete e ter os amigos, neste caso era o basquete. Por isso eu acho que aquele grupo, aquele espírito de estar a fazer uma coisa que me dava muito gozo, mais ter amizades, acho que foi isso que me fez ficar tanto tempo. E isso faz sentido, agora com a pergunta seguinte, que é durante muito tempo o basquete por ti foi só... Um passatempo, não era? Há jogadores que logo quando começam a jogar têm um sonho, querem ser jogadores de basquete e tu durante muito tempo nem sequer tinhas essa ideia Sim, de, de não, ser e uma acho, carreira. E acho porque nunca vi isso à minha volta. Então. Sim. Quando é que tu achas que foi o momento de viragem? Como é que foi? Tipo, o momento que tu pensaste, ok, se calhar até posso levar isto um bocadinho mais a sério. Pá, é, é sempre, eu, eu nunca sei bem quando é que isso foi, porque as coisas foram acontecendo. Um, e, sei lá, talvez uh, quando, quando acabei mesmo por deixar de, 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 de trabalhar e de, de dedicar-me a 100% ao basquet, um, que foi também quando recebi, entretanto, a, a proposta para, para a Hungria, eu diria que aí uh, realmente deu um clique. Porque até lá eu estava sempre a conciliar com o basquet, com a faculdade e tudo mais, então, nem, nem sei dizer bem qual foi a altura certa. <risos> Já te imagino. Em que deu o salto profissional, para, do amador para o profissional, foi quando, quando decidi dedicar-me 100% a isto e o Ricardo incentivou-me a, a ter mais horas dedicada ao, ao basquet. Um, e que depois também culminou com a minha ida para, para um livro. Além de ser o teu trabalho, neste momento, como disseste, agora é 100%, que importância é que o basquete tem ou teve na tua vida, no geral? É assim, todas as minhas referências, para mim, enquanto ser humano, acabaram por vir do basquete. Porque eu tive muita experiência no atletismo, até mesmo no coro da igreja, que acaba por ser uma experiência que conta Uh, pelo, por, por estar num convívio, mas num contexto diferente do que eu tive. Um, a todas as minhas referências, mesmo de, 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 de ser mãe, de, de ver pais, de lidarem com filhos, de, de amizade, de companheirismo, acabou tudo por vir do basquete. Então, o basquete acaba por ter esse peso na minha vida. Todas as referências que eu fui apanhando enquanto pessoa, para me construir também, veio muito do basquete. Eu disse só em que eu aprendeste dentro de campo, que achas que foi as coisas para o dia a dia? É assim, eu, eu acho... Não sei se alguma vez disse isto. Eu acho... Eu acho que... Eu sou uma pessoa diferente dentro de campo para aquilo que eu sou cá fora. 
e há muita coisa que eu, que eu era naturalmente forte dentro de campo que cá fora na minha personalidade não, não tinha outra esfera assim tão direto. Então aos poucos eu fui trazendo aquela carapaça que dentro de campo as, as minhas colegas podiam dizer algo desagradável que para mim passavam completamente ao lado. Podiam tentar, sei lá, de alguma maneira haver alguma picadinha que passavam completamente ao lado que no meu dia a dia não era assim, alguém dizia alguma coisa, o peso, a opinião das pessoas tinha um peso diferente em mim fora de campo. E acho que o básico é que também trouxe isto. Não, não vi logo, não, não foi uma coisa de caras, mas eu comecei a perceber que, então, mas espera, se tu consegues lidar bem com isso lá dentro de campo, porque é que tu uh, dás tanta importância à opinião de pessoas que não têm grande importância na tua vida e, e tens que ouvir e perceber se faz sentido ou não para ti, ponto. Um, e, e comecei a, a equilibrar melhor as coisas nesse sentido. E acho que isso dentro do, dentro do campo. Bem, está para fora. Para fora sim. Sim. O que é que gostavas de saber quando iniciaste a tua carreira, mas que só descobriste mais tarde? Que conseguia. Que conseguia. E se antes eu não tinha, não tinha, não havia aquele bichinho de, ah, se calhar perdeste aqui. Não, não, é, não, não é perdeste tempo, é, se calhar podias ter feito outras coisas, quanto mais tempo passa e as coisas continuam a correr bem, e a idade vem, e as coisas continuam a correr bem e, e vai fluindo, eu sinto que, se calhar dava mais. Se calhar dava para ter começado um bocadinho antes. Um bocadinho antes, antes dava mais. Levar mais a sério. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Um... Enquanto jogadora, para muitas pessoas, principalmente se calhar para as camadas mais jovens e para as, para as miúdas, tu és uma pessoa, uma jogadora de referência. Tu sentes essa pressão ou como é que tens essa noção? Uh, as pessoas, com o tempo, fizeram-me sentir isso. Porque um, eu sempre andei com as miúdas da formação, porque eu me sentia à vontade para isso. Ninguém me dizia, olha, vai lá falar com as miúdas. Eu sentia-me à vontade para isso e achava que era gira esta interação. Mas, a partir do momento que uh, a, a cara da pessoa não me era estranha, mas eu não sabia quando a conhecia, e afinal era o pai de uma miúda, e era o pai de outra miúda, era o pai de outra miúda de um clube que eu nem conhecia e nem sabia. Eu comecei a perceber que de alguma maneira era porque alguém tinha falado de mim aquelas pessoas, e o mais fácil é que seja a filha que tenha dito alguma coisa. Então de alguma maneira eu posso, posso ser a referência para aquelas crianças. E, e sim, e vou sentir isso e sinto isso, não sinto qualquer peso, porque, porque é a minha vida, eu vou fluir, vai, vou deixando de fluir. Então não sinto, não sinto qualquer peso. Agora, fico, fico, fico extra triste quando as coisas não me correm bem e recebo uma mensagem delas. Porque eu tenho que lidar com a minha frustração, porque é normal, não é? Acontece. E, e tenho que passar o, o positivismo para elas e sinto que elas estão à espera disso da minha parte e é isso que eu quero fazer, mas eu ainda estou no meu luto. Sim, então assim, às vezes é um bocado complicado nesse sentido, mas é uma coisa com que eu acho que lido bem, naturalmente, porque é, pronto, vou vivendo. E, e não há pe peso extra, há, há só a sensação de que, é pá, isto afinal, viver na boa também traz alguma coisa para os outros, isso é engraçado. Tu tiveste a oportunidade de jogar, de jogar na Hungria, como já falaste, em 2018, acho que não há mais saber, que és a última quando ah, é. <risos> Que diferenças é que notaste a nível do jogo, mas também a nível, se calhar, do investimento da, na modalidade e da realidade, porque sei que foi é muito diferente. Sim, é, é completamente diferente. Sim, a nível do jogo, taticamente, eles são mais evoluídos. Mas porque, porque assim também a, a competição obriga, porque Uh, na Hungria, se não me engano, são quatro equipas que vão à Eurocup, aqui em Portugal há uma, só quem é campeão é que vai. E isto tudo cria uma, uma, uma necessidade de investimento extra né, nas jogadoras, para que elas estejam à altura das competições que, que quatro equipas vão ter durante aquela época. E isso, inevitavelmente, aumenta o nível da, da, da liga, da liga principal. Um, <risos> para o investimento é, é completamente diferente. E, e é, é super concreto e isso é uma coisa que é difícil em Portugal a ver. Que é desde haver um médico a acompanhar a equipa, haver dois fisioterapeutas, haver um massagista, haver condições para irmos mais cedo para o problema para sermos tratadas. Um, o clube estar disposto a pagar um spa de X em X tempo para haver um convívio diferente uh, com a equipa. Um, fazermos paintball, jogarmos golfe. Uh, Uh, todas estas coisas acabam por trazer uma, uma leveza ao trabalho, mas uma leveza que é importante para que tu possas voltar ainda mais forte. Um, mais coisas. Uh, qualquer, 
Isto é a coisa que mais me marcou, foi no ano a seguir eu ter, eu ter estado lá. Eles fazem sempre análises no final do, no, no, perto do final da época para perceber se é preciso fazer mais suplementação, alguma coisa diferente. E nessas análises que eles fizeram, descobriram que uma das jogadoras estava com, com leucemia. Ok. Qual é a probabilidade disto acontecer? É mínima, mas eles salvaram a vida desta rapariga. Uhum. E, e acho que isso são coisas que, uh, se calhar cá em Portugal, não damos importância a isso, porque nunca aconteceu, mas a verdade é que, uh, havendo este caso, se calhar tem-se de se começar a perceber que uh, este investimento no desporto também é nas pessoas. Então acaba, acaba por ser um investimento que faz diferença para a liga e também faz diferença para a vida das pessoas. Eu acho que... Esse tipo de... e, e também isso é reflete isso também no apoio que vocês sentiam por parte da comunidade. Porque ah, vocês sim. eram as celebridades daquela, daquela cidade. Ah, Opa, havia qualquer... No primeiro dia que eu cheguei, fui a casa, explicaram onde é que tudo é, não é? Pronto, depois para o treino, faz a pé, tudo muito perto, ok, boa. E nos semáforos, no primeiro dia lá, estava a horas. E o senhor... Ok, ele não me chamou Márcia, né? Chamou-me Marica, porque eles lá não, não, não sabiam bem dizer Márcia, diziam Marica. Ah, bem-vinda, não sei o quê, pá, eles não me conhecem de lado nenhum, tipo, como é que sabem que chegou uma estrangeira e, e quer eu? A verdade é que não era muito difícil porque as características do povo um, húngaro não passa por serem pretos, não é? E não passa por terem cabelo mais carapinha, então a probabilidade de não ser de lá era grande, então tudo bem, obrigada. Mas esta gentileza, não é? Não é obrigatório, mas fica tão bem e soube tão bem. Um, e eles eram, eles eram espetaculares. E o pavilhão cheio, sim. Ah, sim, 400 pessoas a apoiar. Um, pá, e ainda hoje eu recebo mensagem da semana passada, alguma senhora que ela dizia para lhe tratar por uma mãe. E ela manda mensagens em húngaro e tem que ir lá ao tradutor <risos> e responde assim com o tradutor também. Manda mensagens a perguntar pelo Tomás e passou tanto tempo e não havia esta necessidade. Porque quando tu estás lá eu percebo que há já necessidade de acarinhar. Porque todos ganham com isso. Mas mais tarde, mais tarde é, é, é carinho. E eu estive lá três meses. É isso que eu disse, né? Se eu estivesse lá assim, outra coisa. Eu estive lá três meses e as pessoas tratam muito, muito, muito bem, mesmo passando este tempo todo. Isso é tão bom. Eu vejo mal. Isto é cultura. Isto é cultura. Uhum. Foste bem, recentemente. <risos> Sei, eu também vou. Uh, sempre deixaste claro que ias fazer uma pausa para ser mãe, mas que não ia ser o fim da, da tua carreira, que ias voltar a jogar. Que desafios é que tens encontrado nesta gestão de jogadora e mãe e tudo mais? Como é que tem sido? Olha, eu posso dizer que tem sido fácil. Claro, se fosse. Porque tem sido. Aliás, eu até digo, talvez este tenha sido os dias mais complicados da minha vida em quanto mãe, porque ele nem costuma estar tão agitado. Um, e pronto, ele também vai crescendo e vai me dando aqui a questão mas, mas tem, sido, tem sido fácil. Um, eu acredito que há muita gente que não, não acreditava que eu fosse voltar a jogar. Mesmo pessoas mais próximas, no final da vida já me perguntavam: Mas vais mesmo? Mas não é melhor esperar um bocadinho? Mas eu quero. Vai fazer parte. Vai fazer parte eu, eu ser mãe e continuar a jogar. Assim, Pá, e, e assim foi. E sinceramente eu não tenho tido assim mega desafio, ou melhor, quando se pensa no desafio, pensa se em alguma coisa realmente difícil. E tudo tem sido facilmente controlável, por isso não tenho tido um, grandes problemas. Não, é bom, é para não estar que é possível, porque às vezes também... E já, já, já querias ser mãe há muito tempo. Ah. É como esperavas? É, como é que é? Opa. É assim, a comparar com o que as outras pessoas me dizem, eu tenho muita sorte. Uhum. Porque toda a gente diz, ah, porque eles não dormem. O meu filho dorme. Ah, porque eles são muito chatos e depois... É pá, sim, sim, sim. Ele, pá, ele já me deu noites más, sim. Mas o que é que são noites, noites más? É eu perceber que ele acorda mais vezes. É que ele nem abre os olhinhos, coitadinho. Ele só resmuda e eu, ah, ok, então vai, vamos dar de mamar, bora, dá-me mais um bocadinho. E ele aceita e dorme. Por isso, ele, ele, ele sempre foi um bebê muito fácil. Um, então, o cansaço e isso tudo podia perturbar logo ali nos primeiros meses, não aconteceu. É, é, é facto que seis meses depois, um, eu, houve ali uma recaída da minha parte. Mas uma recaída mais por... Uou, isto é... É, é, é intenso. Sim. Não é mau, não é complicado, é intenso. 
E também foste mais numa altura muito específica que foi essa da pandemia. Yeah. E, yeah. Tudo mais. Sim. Que pode ter facilitado aqui algumas coisas. Uh, porque eu estava a acabar a pós-graduação quando tive o Tomás e, e a verdade é que também em casa, então, tendo um bebê é mais fácil do que de criar faculdade em igual comigo. Então isso também facilitou, facilitou aqui algumas coisas. Um, mas a pergunta era o que eu te fiz também, não? Já tínhamos passado. Uh, não, não, não. Tudo o que se, eu se, ah, tudo o que eu esperava. É pá, sim. Melhor até. Uh, sim. É, eu, tava, eu acho que estava preparada para as coisas más, mas sem saber realmente o que é uma coisa má, não é? Nós tentamos nos preparar da melhor maneira. Mas tem sido como eu esperava. Pelo menos a parte boa que eu idealizava tem sido assim. Tem sido assim. expectativas, sim. E desde essas expectativas até ao dia de hoje, qual é que foi a maior surpresa? Com ele. Com ele na minha logística ou na criança? No geral, na maturidade. Que não estavas à espera e, é pá, a sério, isto é possível, a sério que isto aconteceu. Eu, eu há pouco tempo nunca pensei nisto. Eu, eu acho que socialmente já não é aceito que se corte as pernas a uma mulher depois dela ser mãe. Ok. Acho que socialmente as pessoas sentem que eu acho que não tem que ser assim, não tem que ser uma obrigação, uh, mas acho que também não deve ser uma coisa que não seja ponderada só porque a mulher é mãe. Mas eu tive a oportunidade de, de ser chamada à seleção e na chamada telefónica disseram-me algo do género. Pronto, foste mãe agora, nós queríamos te convocar, mas percebemos que se não. calhar não é aquilo que tu queres agora. E eu, porque não? Porquê? Mas, <risos> assim, porque eu recebi, eu tinha recebido uma semana antes um mail a dizer estás dentro das 30 convocadas. E eu pensei, se calhar as outras só estão tipo, ah, ok, fiz, estou, estou dentro das 30, mas o que eu tenho que pensar é Ok, estou dentro das 30 e se for selecionado, o que é que eu vou fazer para conseguir ir? E eu disse, mas pronto, é que eu já organizei mais ou menos a minha vida para que isso acontecesse, como mandaram um mail antes. Pá, e, e foi realmente surpreendente quando eu... Ixi, quando eu... Não faz bem. Ah, ah, vais pausar, ok? Está aí, aí, cadê o negócio? Não, 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 não,
nem sempre foi super pacífica, e tu sabes disso por causa de todas as complicações de ir para a seleção de representar a Portugal. Um, mas uh, fiz umas pausas, porque esta é a fase mais importante da minha vida e eles só deram o acolher nesta altura. Uhum. É. E dele também. Sim! E também. Então, estou agora a falar com a tua descontração. E uma característica que as pessoas todas mencionam muitas vezes sobre ti é a tua tranquilidade. E a forma como tu deixas as pessoas muito sempre à vontade é o que Uma da lá descrição tua. Um, é algo que tu fazes conscientemente ou é algo que, que acontece naturalmente? Pai, eu, eu, acontece naturalmente. Acontece naturalmente. Mas também acho que acontece muito porque eu, eu, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou bem tímida. Só que eu sinto que também, se estiver tranquilo e se estiver à vontade, também me interessou à vontade. E se estamos todos à vontade, pronto. Então está tudo tranquilo. Mas, mas acontece me estar em situações um bocadinho mais formais e sentir-me ali um bocadinho mais tensa e procurar uh, passar à outra pessoa também tranquilidade para que eu também me sinta à vontade. Mas. Mas sim, essa boa vai, porque ainda possível com vocês são minhas amigas, então, tipo, não me disse então, é, vai natural. Mas com pessoas com quem eu não conheço muito bem, eu tenho que passar essa tranquilidade, mas também para me proteger um bocado, para eu poder também estar à vontade. E. Opa, e ser transparente, não é? Porque também. Aquela seriedade que obriga a pessoa a seguir aquele protocolo também traz um bocadinho de desconfiança, desconforto. Sim. Isso não é fixe, não é nada fixe, não é? E dá trabalho, não é? Mas, é assim. E dá trabalho a toda a gente, então porquê é que vamos a ter trabalho? Porquê é que não vamos todos estar bem? Porquê é que não vamos todos estar bem? Então, nós somos amigas há muitos anos, não é? Mas aquele momento que eu tive com noção de... Ok, para além de gostar muito de ti, quero ser assim quando for grande, foi uh, num jogo que nós tivemos. Uh, conta aí como tu já viste lá. Eu era muito tranquilo. Que era sempre um grande... Era o derby. Era o derby de margem azul. É assim, elas não achavam isso. Elas não achavam para nós. Para o outro jogo. Para o outro jogo. E nós estávamos a poder por dois pontos nos últimos 16 segundos, para uma coisa assim. E o treino deu o pé de um descontento e diz, ok, 16 segundos é imenso tempo, dá tempo para fazer aqui uma jogada organizada, com calma. Marisa mete a bola fora, se der para pôr na marcha, tudo bem, se não, mete-se noutra jogadora, porque ainda está ativo. E pronto, a ideia é ir lançar perto do cesto. De preferência a marcha, se não der para ser a marcha, até qualquer, mas lançar perto do cesto, porque tem muito tempo, 16 segundos é fácil, tem muito tempo. Ok. Uh, ok, aqui perto do dentro de campo. A Marisa põe a bola fora, diretamente na Márcia, e a Márcia que lança, tipo, nem passou bem esse segundo, ela primeira bola lançou, não sei se foi bem de triplo, mas foi de longe, que nem sequer era uma coisa que tu fizesse na altura. Não foi uma boa opção, de certeza, ponto. Não, não, mas tu, não, tu agora lanças fora, mas na altura não esquece, o teu lançamento era de longas. E, e perdemos o jogo, a Márcia falou, perdemos o jogo. Mas foi uma casa terapêutica. Uh, sim, mas é mesmo aí que eu queria chegar. E, Pronto, o Credo ficou, digamos, algo irritado. Algo? Uh, essa jogadora também chegou, que tinha posto a bola para fora das mais velhas. Chegou, chegou ao banco e disse à Márcia: Márcia, porquê que tu lançaste? Tipo, toda tipo, alterada, e o pessoal um bocado nervoso. E a Márcia, com a maior tranquilidade do mundo, porque eu confio em mim. E tipo, e foi só ir. E não foi, mas eu na altura achei muito fascinante, porque tu não disseste que eu vou arrogar, se não houve qualquer arrogar. Sim, que eu foi. Oh, faz. Foi, é, foi, eu confio. Sim, sim. E a verdade é que ela falhou aquele, mas provavelmente marcou os outros 50.6. Não, mas é, é que eu não conheço essa Márcia. <risos> tipo, é, é, ok, confio em ti, bem da ficha, para a minha da boa, mas é assim, é básica. Tu tens o objetivo, é para a bola no sexto e tu não puseste, e tu mais uma Márcia. Pá, mas a Marisa agora é a minha treinadora de janta, é a minha treinadora. <risos> Pai, várias vezes ela vai contando histórias e eu, pá, de contar isso, eu não conheço essa Márcia. Eu não conheço. Mas tu chegar a casa do treino, falta alguns sim. treinos por cá, perdi o um comboio, não sei o quê. Eu não reconheço essa Márcia. Eu só me lembro do basquete quando eu já era responsável. Sim, <risos> mas mesmo já é sério, eu tive esta outra parecida. Ai, parecida sim. no sentido da reação do. Porque eu acho que é, e por isso é que nós contamos esta história, é no sentido de a pessoa perceber que, ok, às vezes fazemos, mas isso não apaga o positivo que a pessoa faz, né? E outra situação, aí sim, o treinador, pronto, era o outro e acho que ele ficou um bocadinho mais agitado. Ai, não sei o que é que faz, eu acho que Que tu já em sérias, tu marcaste um sexto no próprio sexto, no nosso sexto. Foi ao nosso livro e tu ganhaste o salto e marcaste no, no nosso sexto. E, 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 
<risos> e pronto, mas também ele ficou muito irritado de dizer sim, mas entretanto agora, eu, pai, já não me lembro bem das respostas, mas claro que é uma coisa de tipo, pronto, mas agora eu vou marcar mais destes de a seguir e fica tudo bem, não sei se é uma coisa deste ano. Mas eu achei muito interessante, porque tu não deixaste que isso, se fosse se calhar outra pessoa, era tipo, o resto do jogo já não ia fazer nada de jeito porque ia estar só a pensar e a fazer aquilo. E tu não, tipo, ok, fiz, fiz a geneira, é verdade, assumo, porque tu também não é, tipo, não assumo, não, tipo, fiz a geneira, assumo. Mas depois consegues fazer o resto do jogo. Mas não mas, deixas que isso te bloqueie, eu acho que isso é muito Mas difícil. eu acho que, eu, por isso é que também foi, foi importante eu não ter estado, no, eu já disse no, no caminho das estrelas, uh, na minha formação, porque uh, aquilo para mim é que foi da fixe, ainda faltam 20 minutos para estar aqui a jogar com vocês. <risos> e eu acho que isso atrás tirou o, o peso que às vezes atrapalha na tua performance. Ah, oh, fiz não é verdade. Mas porquê é que eu fiz? Porque eu achava que, ok, pronto, desculpa, pronto, posso continuar? Acho que é diferente, sim. Tipo, posso continuar a fazer aquilo que pelo jeito eu estava a fazer bem, por exemplo, tinhas aqui dentro de campo, posso? E, pá, e, 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 acho, e acho que às vezes falta isso na formação, que é tu dares, não, pronto, tu dares essa, essa tranquilidade da criança errar e cometer erros e, e, e tu corrigires e se calhar ela voltar a cometer esse erro, mas traz uma liberdade que tu, olha, se calhar ela consegue fazer mais, tu deixas voar. E a criança consegue fazer mais. Pá, mas sim, eu fui um bocado irresponsável. Porque já estava algumas coisas em jogo e eu... Eu os pés pelas mãos. Muitas vezes a confiança, especialmente nas mulheres, não é necessariamente bem vista por toda a gente. Tu alguma vez sentiste isso? Uh, não relacionado com o basquete? É porque, porque, é assim, porque era o que eu estava a dizer. Tipo, eu, sou, eu, eu continuo a ser uma pessoa diferente dentro e fora de campo. Eu sinto mesmo isso. Um, e, e não é necessariamente mal, pelo menos não para mim. Um, mas, mas sim, eu, eu diria que se a confiança que eu tenho em mim dentro de campo passasse totalmente cá para fora, uh, não, não, era, não era uma coisa não era essa. Não era de tudo. Aliás, uh, para pessoas que estão no contexto do basquet, que não lidam comigo no dia a dia e que de repente têm a oportunidade de vamos falar, eu sei que essas pessoas vêm com o um pé atrás porque acham que Aquela certeza que eu passo dentro de campo é a certeza que eu tenho cá fora. Então, já acham que eu vou ter aquela atitude mais forte, mais, se calhar, um bocado arrogante, mais, mais, mais de confronto, porque é o que eu tenho dentro do campo, é o que eu tenho que ter. Um, e depois, quando eu sou tipo, olá, ah, tudo bem? Tipo, acho que as desarmo um bocado. E eu, eu sinto um bocado isso, que as pessoas estão lá à espera que eu seja a uma decisão lá dentro, uh, cá fora. Foste a Cabo Verde no ano passado. Como é que foi esta experiência? Sentiste mais perto das tuas raízes? Opa, foi brutal. Olha, eu, eu vou contar tudo. Conta. O Ricardo, uh, em setembro, tinha ido para a Split com uns amigos. E eu estava em casa, grávida, super revoltada. Porque eu quero fazer uma viagem grande. E ele foi com os amigos. Ok, não tem mal nenhum, ele pode ir com os amigos. Mas eu também quero fazer uma viagem grande. Porque com isto, o básico é que eu acabo por perder o time para poder viajar. Eu tenho, normalmente tenho de maio, final de maio sim, uh, julho para viajar, mas a verdade é que uh, o Ricardo ainda está em aulas, por isso nós ficamos ali com o mês de junho, de junho ali final para viajar. Então nunca dava para grande coisa. Então, ele estava lá, em setembro estava lá com os amigos e eu, é para onde vou cá ver? Eu vou já ver as viagens, está mais barato, não sei o que. Não, não. Olha, Ricardo. Está aqui a entidade de referência, não sei o quê, é para, é para pagares quando tiveres tempo, quando tiveres internet aí, já escolhi tudo, não sei o quê, este hotel e ele, mas como assim? Eu, tu estás de com estas amigas, eu também queria cá ver, e já está a Olha, eu não sei se tem ali as hormonas todas, só se fui tão, tão, tão assertiva, que eu convenci-o rapidamente, e olha, de repente, já estava em Cabo Verde em junho, foi tipo assim, uh, inesperado, não tinha planeado assim muito. Mas passei o tempo todo a viver isto, ah, vou cá ver, vou cá ver, vou cá ver. Ai não, não estava grávida, não estava grávida. Eu não queria não, estar aqui não, a revelar não. nada. Não, não, não estava grávida, isso sempre ainda estava grávida. Porque foi dos mais, foi a surpresa de cá ver. Sim, você estava aqui a pensar. Sim, mas, mas o Ricardo, entretanto, fez uma viagem comigo grávida também. Acho que estava a viagem dos amigos. Eu estou a fazer isto, mas eu quero ir para uma viagem que eu esteja bem. Um, mas sim, em setembro ainda não estava, só estava revoltada com o facto de eu ter ido uh, sem, sem motivo aparente. Tipo, olha, vamos viajar. Pronto, entretanto fui para Cabo Verde. Pai, e correu é. super bem, fui super feliz em Cabo Verde. E. Já foste a Cabo Verde? Nunca. Tu já foste? 
tu ficas com vontade de viver lá para sempre. É pá. Porque as pessoas são, são puras, são felizes com o pouco, são, uh, querem te dar genuinamente aquilo que têm, uh, recebem-te super bem. Um, tu às vezes até te sentes mal porque tu sentes que és um privilegiado ali no meio uhum. e que estás ali que, que queres deixar também tudo o que tens, percebes? E opa, eu fiquei com muita vontade, aliás, um, em Cabo Verde aconteceram coisas muito boas da minha vida. Eu conheci a escola onde o meu pai estudou e percebi que eles estavam com algumas necessidades materiais de, de bolas e artes e coisas do género. Um, eu tinha levado também uns coletes que eu tinha comprado na Decathlon que eu pensei, de certeza que vou encontrar um grupo recreativo lá que vai ter falta. Sim, pá, e deixei lá essas coisas e senti que podia ajudar de outra maneira e tentámos ver aqui qual era a melhor maneira de enviarmos coisas por contentor, porque é um bocadinho complicado se não tiver associado a uma, uma associação, uma coisa. E mesmo assim é difícil. Um, mas conseguimos, entretanto, mudámos de ilha e conseguimos ajudar um rapaz que tinha um projeto super interessante de basquete mas que não era apoiado e não conseguia ter dinheiro para legalizar a escola de basquete dele. E assim, em conversa, pá, até não foi tão simples quanto isto. Isto é o Ricardo, isto é o meu, isto é o rapaz, ele está a dizer Ah, porque eu queria muito legalizar a minha escola, mas é pá, com calma, eu vou conseguir e nós. Então, mas o que é que falta? Ah pá, falta de dinheiro, mas é pá, eu com calma vou conseguir e nós. Ah, mas nós em Portugal temos tanta gente que a gente quer ajudar, quanto é que te falta? E ele disse, ah, 50 euros. Eu. O equivalente a 50 euros. Eu. Cara, 50 euros. Espera, Ricardo, espera, estou a fazer bem as coisas. Ele disse, não, estou bem as coisas. Eu estou bem as coisas. Eu estou em cima dos olhos do Ricardo e eu. Ele lá está com a cabeça, eu estou em cima, mas está aí, eu acho que no momento já está com a lágrima no olho. E o Ricardo, veja-me o sinal e eu. Ah, está bem. Uh, e onde é que tu legalizas isso tudo? E lá, onde é que no registro? Não faz o que é eu. E sabe a que horas, fecha a que horas, sei que eu, ah, fecha agora eu, depois do almoço podemos ir, nós ajudamos com isso, e não é? Oh pai, Thelma, acreditas que passaram, é. foi, ah, foi em 2019? Sim. Sim, eu tomava o jeito de agora. Um, e ele ainda não conseguiu validar as coisas por todas as palpadas, ele já entregou tudo. Sim. Assim. Mas ainda não lhe deram um aval, pá. Coitado. E então, pensava tu dizer, acreditas que já consegui? Não, não, e é isso que me deixa triste. Yeah. Porque ele provavelmente ia estar até agora a juntar aquele dinheiro porque era um dinheiro difícil de ele ter assim. Ou, ou melhor, era um, era um dinheiro difícil de ele tirar do orçamento familiar dele. E ele não recebendo nada, aí isso é complicado. Mas, opa, a sério que estou a aprender uma pessoa de avançar com um projeto que eu não está a pedir onde estão, mas é porque a papelada não vai. É... É super chato. E olha, sabes como é que eles treinavam? Aqui em Portugal os, os clubes de ideia às Ah, porque não temos ginásio, não temos motivações. Imagina, uh, um, os boiões da lixívia punham um cimento lá dentro, depois punham um pau da vassoura, deixavam secar. E depois do outro lado faziam a mesma coisa, deixavam secar. E tinham assim barras com pesos. Pronto. E era assim que eles parecem que eles fazem ginásio. Pá, é o ideal, não, mas é por isso que eles não treinam. Percebes? E, e toda esta, uh, este, esta simplicidade de Cabo Verde é pá, contagia qualquer coisa. Mas tem que Olha, eu estive no Tarrafal, que é onde os meus pais, ou o meu pai foi criado, que é a ilha de Santiago. Okay. Tive um bocadinho na cidade da praia, mas a cidade da praia já tenta um bocadinho mais imitar o que vai acontecendo na Europa, por isso é um bocadinho mais oh. Sim. Ah, e tive em São Vicente. São Vicente é mais turístico, uhum. mas é pá, nós. Uh, um, eu nunca pensei em contratar um guia, mas eu disse mesmo ao guia: nós queremos ir para onde ninguém quer ir. Uhum. Mostra-nos o que há realmente de, inter de interessante em São Vicente, mas mostra-nos a realidade. Sim, não nos mostra só. Sim, não nos mostra só. Pá, e ele levou lá para o meu lado para o outro, foi, 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 foi brutal. Foi muito, 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 muito. Não é assim. Mas queria viver lá, tens que preparar, a sério. Mas queria viver para cá de mim. Então, ó oh, Márcia, e hum, o que é que gostavas de dizer às pessoas que dizem que não existe racismo em Portugal? Que existe? <risos> Chega de falarem sobre coisas que acham que não percebem. Isso não existe. Opa, que existe, que, que eu percebo que quem não passa pela situação não, não, não tem essa noção, mas não é por tu não passares por isso que tens direito a dizer que não existe. Eu acho que isto é tão claro. Uh, eu até podia não ter passado por uma situação de racismo e não ter a legitimidade para dizer que não existe, porque tu não tens sofrido, não, não tens o direito de dizer que não existe. 
e, e só, só tens que acreditar nas pessoas que dizem que existem, uh, porque é, tem sido fácil de provar, infelizmente. Uh, então, o racismo sistémico é algo que, cada vez que eu vou pesquisando mais sobre isso, é algo que me assusta imenso. Um, mas, uh, mas a verdade é que parece que, que, que as pessoas que querem dizer que não há racismo sentem-se ofendidas por, por é. saber que há. Então, mas porquê? Porquê é que te sentes ofendida, não é? E não precisa uma coisa que não te prejudica a ti diretamente, porque tu, pelos vistos, achas que não existe. Porquê é que te sentes ofendida por nós dizermos, não, olha, afinal há, afinal existe. Não. E eu, não, não é. Isso até faz sentir que, se calhar, já tiveste algum comportamento menos correto com alguém e não queres que te uh, ponham esse rótulo. Ou não vires dentro de ti e fizeste processo de fazer. Isto é muito difícil. Sabia que é bem mal com ele. E como é que te costumas reagir em situações de, de racismo seja contigo ou com alguém? Olha, eu agora já sou muito mais do, do confronto educativo. Ok, ok. Percebes? Eu não sou aquela pessoa que deixa passar. Porque não consigo. Deixar passar é, é, é colaborar com aquilo, não é? Eu não consigo deixar passar. Mas gosto de te confrontar com calma, clareza, e a pessoa, não sei se resulta, é a minha estratégia, não sei se resulta, mas aquela coisa da pessoa ficar com vergonha de estar a ser repreendida por uma coisa que toda a gente sabe que não é correto no final. Por isso, quando eu sinto que estou cá ali alguma coisa, eu confronto a pessoa com, com, com a situação, sim. E, e nessa altura, se calhar, isto é duvidar de mim, não é? Isto é duvidar de mim, mas pá, com o tempo as coisas foram mudando. E, e se calhar há coisas que ficaram e eu tentei tentar a volta, uh, mas hoje em dia eu não duvido de mim por causa de aparecer a negra, era só o que faltava. Assim. Aliás, tenho, posso ah, ter mais certezas que há ah, aqui alguma coisa não está a ser sem terem tanta necessidade, necessidade de me confrontar pelo meu tom de pele, pá, alguma coisa está aqui muito bem que perturba aquela pessoa, o sonho daquela pessoa. E já viste uh, esses comentários afetarem outras pessoas? Ah, ah, sim. A minha irmã é um caso que eu disse. A minha irmã, durante muitos anos, saía de casa ia para a escola e havia uma pessoa que ficava na varanda, um homem, um homem, um adulto, ficava na varanda à espera que ela passasse para dizer, ah, preta, na, na, dá você esse trabalho. É pá, sim, é, é, é isso é que, e a minha irmã, durante um tempo não nos disse, depois começou-nos a dizer, e eu, eu já disse isto à minha mãe, eu não, não tenho a certeza absoluta se nós soubermos lidar da melhor maneira com aquilo, porque aquilo era fácil, é, é confronto. Pronto, educar, ou melhor, a minha intenção é educar, por isso é que eu estou a dizer isto, mas é de uma forma educada, porque eu não, gritos e tal não é para mim. É, é, eu acho que, por fazer a pessoa sentir-se mal na situação, acho que é suficiente, pelo menos hoje em dia não há muito nada a fazer. Mas nós devíamos ter confrontado aquela pessoa, porque ela, ela é do bom minha irmã, e ela de alguma maneira está a dizer o meu irmão. E até hoje ela tem aqui um bocado de complexo, porque é mais escura do que eu, é mais escura do que não sei quem. E a minha irmã é tão linda. Meu Deus! Eu, eu, epá, eu evito ir ao lado dela porque é aquela minha não foi escampar. Eu quero estar de fato treino e sentir-me bem. A minha irmã está de fato treino e está de fato Não, não, estou fácil de dizer isto porque ela realmente é. Ela não tem. Um, não tem coitada, estou aqui a expor. Mas é só para tu perceberes o quão, o, quão, o quão penalizante pode ser uma atitude de racismo com uma criança. E a minha irmã hoje em dia tem este complexo todo porque ela acha mesmo que ser mais pura pode ser uma desvantagem. Percebes? Isso é, isso é chato. Isso é chato. Yeah. E hoje em dia fala-se muito da questão da representatividade. Com base na tua experiência, podes falar muito importância disso. Porquê que é tão preciso? Um, o facto de, 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 de haver mulheres num determinado contexto, de haver mulheres negras num determinado contexto. Sim, eu sempre até me lembrei quando fui ver o espetáculo das coelhas que disseste agora que tens um filho, ah. às vezes até crianças mais. Sim. Tens mais nesta E mesmo nesta noção. Sim, tu, tu, sim. Tu, 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 sim. Tu, tu, essa questão. E se calhar agora falo mais ainda mais alerta. Sim, sim, eu acho que. Tu, Uh, agora vai parecer um bocado forçado, hum. tudo isto parece um pouco forçado, mas a verdade é que temos que passar por essa fase para que se torne natural, porque uh, é bem forçado tu como mãe andares todo o shopping à procura de um bebê negro. Pá, mas, 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 m
tens que forçar isso, Yara. Se és mais natural, se és mais natural. Sim, tu tens que forçar isto, porque não há muitos. Então tu vais entrar na loja e vais dizer: Desculpa, meu desculpa, meu desculpa, desculpa. Enquanto era, era muito melhor tu teres uma prateleira com um neno que chinês, brancos, pretos, carecas, com cabelo. Isto era a procura. E havia? Sim. Mas eu acho que é um, é um processo que nós temos que passar por ele. Um, por isso, obviamente, que é importante para acabar com, com o preconceito, mas também para acabar com os estereótipos. Tipo, não tem que haver uh, aquela coisa do azul, do branco, do vermelho, do amarelo, do cor de rosa. Tipo. Eu não quero saber. O meu filho tem bodies que eu comprei na secção de rapariga. Ele tem leggings que têm borboletas. Sim. Porque eu gosto e porque eu acho que fica bem, porque eles são quentes. <risos> então, é que... E eu vou condicionar. Sim, é porque é que eu vou condicionar? Oh, yeah. Mas é, eu acho que é nestas pequenas coisas que as pessoas têm que começar a abrir a mente. Que é forçado. É porque eu cada vez que vou uma secção, eu sei que as pessoas vão olhar para o carrinho e vão dizer: é menino ou menina? Porquê é que ela está naquela ah, secção? Ela é um menino. Sim, mas porquê é que ela está com os opás? Não sei se é menina, é para ela. Eu sei, eu sinto isso e eu própria, quando vou escolher, na minha cabeça inconscientemente vem: ah, mas se é de menina, mas eu gosto. Ponto. Yeah. Um, e tudo isto agora vai ser forçado, mas é importante nós começarmos a, um, a, de, a, a tentar esta coisa de, de eu vou dizer mal, estamos a dizer de atividade, <risos> em todos os pormenores, porque é. não faz sentido nós ficarmos presos um, a, a, a coisinhas, pá. É. Sejamos um bocadinho, um bocadinho, um Olha, mas sabes o que é que me abriu os horizontes com isso? A fruta. Porque a verdade é que o meu, o meu cérebro andava aqui num conflito. Eu queria dizer, mas há muito tempo eu tive... Eu não sei como é que são as outras pessoas, mas eu, eu planeei o tipo de mãe que eu queria ser. Ok. Sabendo que naquele momento eu ia ser afetada por uma criança que ia me consumir emocionalmente uhum. e eu se calhar não ia dizer daquela maneira, mas eu sei o que é que eu queria antes. Então, com base naquilo que tu querias antes, tenta lá agora tomar a melhor decisão. Um, e eu tenho coisas boas planeadas, tu não vale a pena planear, porque depois tu não vais fazer nada. Não, não é verdade. Eu tive, se calhar tive tempo a mais, eu tive tempo para planear tudo isto. E uma das coisas que eu depois ia falando com a Filipe, eu fui para, pá, assim, conversas banais, e me que era tipo, ah, esta coisa de, vamos ser para a menina e o carrinho de ser para o rapaz, isto não faz sentido nenhum. E eu, isto não faz sentido nenhum, eu não quero ir para a minha vida. Percebes? E, e esta coisa de, Estás a seres contagiada por pessoas que são importantes na tua vida e que terem também essa mente, eu acho que acaba por passar inconscientemente, acaba por passar, e, e acho que nós temos esse papel que é conversarmos, passarmos essa nossa ideia, uh, trocarmos ideias, porque a verdade é que eu educando assim o meu filho, provavelmente eu estou por uma sementinha para um mundo melhor, percebes? Sim. Isso, sim. Também temos que ter cuidado porque essas sementinhas podem ser as boas ou as más. Sim, sim, sim. Não é? Porque não. às vezes ouvimos miúdos a dizer coisas de quando é que aquilo saiu. E, e eu, se, por exemplo, isto não é sinto linear, ou melhor, eu acredito que não seja sinto linear, mas um, uma criança que tenha algum preconceito, eu acho que vem de casa. Porque alguma coisa, se calhar não era para a criança ouvir, mas alguma coisa foi dito. Foi dito que se calhar não era para a criança ouvir, se calhar não foi fora do contexto, a criança não percebeu, mas tu fizeste alguma coisa para tu conhecer assim. E ele apanhou alguma coisa assim. Sim, e eu, eu, se calhar isto vai ser tipo um baque e a minha maior desilusão quando se eu perceber que eu falhei em alguns destes pormenores, ou como eu fico, percebes? Porque eu acho que isto são falhas. Uhum. Ele dormir na minha cama, pá, por acaso acontece, mas não é uma coisa que eu dormo bem na cama dele. Mas ele dormir na minha cama, ou ele tem 10 anos e fazer xixi na cama, ou ele não sei o quê. Quer dizer, 10 anos que calhar. 10 anos que calhar já vai ser traumático. Ele vai ser traumático. Pronto. Já, não é a cena. Mas pronto, estas coisinhas que as pessoas dizem, tipo, ah, ele não pode adormecer a mamar. Yeah, mas tu estás preocupada em saber se ele vai ser de, em criar para uma, uma boa pessoa, porque eu acho que estas coisas é que são importantes. Não, tu, não tens o teu filho com 3 anos na escola a dizer ele é preto, tens que sair daqui porque ele é preto, o preto não pode jogar à bola. Sei lá, isto é parvo, mas eu não tenho dúvidas que isto é Sim, mas está a perceber. Um, por isso eu dou importância a estas coisinhas, porque uhum. isso sim vai-me destroçar se eu perceber que, ok, ainda vou ter de recuperar, mas mesmo eu falhei, eu falhei aqui. Um, tu tens um, um coração mal e tens 
Montes de ideias <risos> como dar o mundo e de projetos. Então, mais aqui que na feira da. Sou muito mais. Queres? Eu sei que ainda está muito numa, numa fase muito embrionária, mas tu tens um projeto, uma coisa que tu gostavas ah, de pôr em prática. Queres okay. contar assim só um bocadinho, só lançar assim um teaser do que é que tu gostavas de fazer? Ok. Pronto, eu quero mil coisas, não é? Sim, mas, sim, mas é aquele que eu agora estava de um bocadinho mais brincado. Assim, tu tens mil projetos. Ah, que vergonha. E agora eu tenho esse andar, mas eu vou ter mais que mais. Então. Ah, basicamente, assim do nada, começou a aparecer pessoas minhas conhecidas ou conhecidos e conhecidos com... 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 com quem? Com... 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 E, e é uma realidade que nós não podemos pensar que está assim tão longe. Então, eu achei... Eu, mas é assim, eu achei, mas eu acho mil coisas, não é? <risos> mil coisas durante o dia. Eu achei que era importante nós criarmos aqui uma, uma dinâmica para que fosse fácil um, as pessoas sentirem que conseguem ajudar. A pessoa conseguir uh, doar sangue sem sentir que está a tirar um dia, uma tarde, uma manhã, que pá, agora tenho que organizar tudo isto para ir lá. Uhum. Um, ou serem da dores de ou seja, que eu acho que vai ser também muito importante, um, adiarem por coisas, por questões, por exemplo, eu quero ser há imenso tempo, estou sempre a adiar porque não percebo nada que está no site. Isto não é claro, tenho que descarregar uma, uma aplicação, poxa, não consigo. Há sempre tanta coisa que, me, que são barreiras que eu acho que não devia existir. Então o que é que eu pensava? Se conseguirmos associar aqui, uh, direcionar isto para um nicho e termos a certeza que trabalhamos bem esse nicho, que neste caso seria o básico, porque é uh, um sítio onde eu sinto que posso ter uma influência diferente, um, nós podíamos arranjar aqui dentro do que é a temática básica uma coisa engraçada para que arranjássemos maneira de com mais frequência as pessoas conseguirem doar sangue, serem doadores de sangue, serem doadores de medula óssea e criar aqui uma logística engraçada. Pronto, então começamos aqui a mexer e depois começou a surgir ideias de fazermos analogias com o básico, é, pá, coisas que eu acho que, que, que mais do que a intenção da ação que é o mais importante, não é? mas mais do que isso, criar aqui uma dinâmica que puxe mais o pessoal do básico e termos a certeza que estas pessoas dão. Olha, e até descobri uma coisa interessante que é, um, segundo o que a senhora me disse, uh, não, um, se eu, sendo negra, precisar de um dador de óssea, tu não podes dar. Uh, não sei, mas tu não podes ser um dador, porque há coisas que basicamente não é compatível. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Agora, eu sei perfeitamente o que se passa na minha cultura. Um, Dá sangue? Se eu estou de óssea? Não, isto não, não é tema sequer. Tipo, opa, olha, tens que preparar. Yeah. Força. Não, não é falado. Então quer dizer que alguém que seja negro e que precise de, de um dador está numa situação ainda mais complicada do que alguém que tem um o tom de pele. Sabemos que não é só pelo tom de pele, mas, mas percebes. Um, então quer dizer que culturalmente nós temos também que perceber que temos que chegar a outras pessoas. Se calhar de uma maneira diferente, mas temos que fazer chegar isto a outras pessoas. E, e pronto, isto tudo está-me a sensibilizar e, pá, e, e eu sinto aqui um sentido de urgência que já estou a deixar passar e que não devo flipar com o pé. Tu és, tu sabes, tu és o meu anjinho da guarda, tu és o meu grilo, estás sempre aqui. Um grilo. Sim, estás um, okay. Mas pronto, este projeto de dar sangue, ou de arranjarmos maneira de criar jornadas de, de, de dar sangue e de ser da dor de óssea, para mim é, é uma coisa que eu gostava de, de pôr em prática já no próximo ano. Uau. Mas acho que, pronto, a Filipe é uma referência para mim, ponto final, e, e, se, e se, há, se há coisas boas no meu caráter, eu também devo muito à Filipe, porque é verdade, filho, tu sabes disso. Porque tu és contagiado pelas pessoas boas que tens à tua volta. E eu, eu tenho tido muita gente boa à minha volta, eu sei disso, eu sinto isso. Um, e a Filipe traz-me ainda hoje noções de vida, perspectivas diferentes, uh, ou mesmo a mesma perspectiva de felicidade. Ela traz-me coisas diferentes, percebes? Um, por isso ela é, sem dúvida, uma referência, ela sabe disso. Eu não sou aquela pessoa que acha, não, as pessoas sabem que nós gostamos e não dizemos. Não, nós temos que ir dizendo. Um, e ela já ouviu isto várias vezes. E a Filipa é, sem dúvida alguma, por isso é que ela é a minha madrinha de casamento também, porque ela é mesmo muito importante para mim, ela sabe isso. Uh, depois, um, opa, o meu marido, 
Não me lembro disso. E, e opa, eu tive a sorte e, e tenho, é pá, o Ricardo é, é pá, que todos os homens fossem homens como ele. Não, não estou a falar da nossa relação só. Uh, o Ricardo Sim. pode perder o mundo, mas a dignidade dele não perde. Pode valer um milhão de euros aquilo que ele estou a pedir. Vai contra a ética dele, ele não faz. E pá, isto para mim vale tanto. E às vezes eu estou sempre a tentar agir aqui as coisas, Ricardo. Para, pera. Porque eu sei que se eu for por aquele caminho, ele não vai voltar. Porque não é teimosia, é, é... Eu, como homem, não acho isso certo. E então, eu não vou por isso à minha frente, à, à frente daquilo que... O que exemplo é que eu vou dar ao meu filho? Ele agora diz muito isso, percebes? E, e pronto, depois temos outra coisa que nos une imenso, que é o basquete. E, e eu acho que eu rimo demais agora, enquanto jogadora, também porque emocionalmente o Ricardo equilibra é imenso porque ele, ele não tem medo de me dizer as verdades porque ele não tem medo de me, de, de me corrigir, percebes? Mas ele também não tem medo de me dizer que eu fiz bem, percebes? Ele vive mais do que eu as minhas vitórias porque eu sou uma pessoa que deixa me consumir mais, mais pela derrota do que pela vitória eu não fico feliz por ganhar, eu fico feliz por não perder porque a derrota traz mesmo, pá, traz mesmo um peso que, que eu... Poxa, eu preciso de ir treinar amanhã, já, que é para esquecer a derrota, senão aquilo vai me massacrar. Pá, ele consegue-me consegue -me ajudar muito nesse sentido, pá, e ele é a minha referência de homem e a minha referência uh, desportiva. De um, opa, e depois, outra pessoa que, que eu queria dizer, pá, obviamente que os meus pais, né, disse isso, mas eu... Não é assim tão óbvio, verdade, não é? Porque... Não é assim tão óbvio. Mas... Os meus pais... É uma dada, vais ter que cortar isto, que eu não arroto. Como é que tu vais cortar isto tudo, realmente? Claro que sim! Obviamente! Mas pronto, muito porque... Um, a minha mãe, a minha mãe é, é uma mulher muito instruída. Uh, o meu pai é uma pessoa muito mais simples. E a minha mãe, quando me entrega o meu pai e, e puxa-o para cima com ela. E isso eu acho que isso é lindo. Acho isso lindo. E depois, a minha mãe que foi criada num contexto em que ela, ela uh, não viu muito, não viu muito à volta dela, mas ela foi descobrindo. E, e estudou, e procurou saber, e, e investia nela, e investia na nossa vida, e investia uh, num carro que gostava mesmo, e investia, estás a perceber, em trazer luxos que para algumas pessoas eram supérfluas, mas para ela são conquistas enquanto mulher que ela sempre pesou. Um, pá, e a minha mãe é uma guerreira, esquece, a minha mãe é uma guerreira, ela... Ainda hoje a minha mãe, pá, isto é bem pá, porque a ela parece que é futebolista, não é? A minha tem dois trabalhos porque quer. Ela vivia bem com um, mas eu não vou estar em casa, eu quero, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero fazer outras coisas, eu quero... Percebe? Não é por dinheiro, yeah. não é por dinheiro, é... Por atividade. Yeah, yeah. E a cena dela agora do, ok, tenho dois trabalhos, é óbvio que ela assim ganha mais, mas o que é que ela faz? A minha mãe adora ter o privilégio de voltar numa viagem para a pulseira, sabe aquela pulseira do... É uma pessoa muito mais simples, eu, para o meu pai as férias são, estamos em casa e vamos ao café e damos uma volta na praia. E, e esta coisa da minha mãe se diz que não ia para o meu pai agora adora. Ah, este ano vamos para onde? Ah, vamos para o Marrocos. Vamos para o Marrocos. Depois outra vez fomos, outra vez que vamos a Ibiza, ela vai para o Marrocos. Faz sempre coisa. Esta coisa que parece, parece nada, mas na minha cultura não é nada normal. Certo? Não é normal. Então acabo por. É um orgulho ver os meus pais a procurarem mais a crescerem e, e a, a serem este exemplo de. Não é fertilidade, é prazer na vida. Isso é o que estás a dizer, que é o sentirem que fazem parte daquele mundo, não Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque isso está, isso está muito mais escondido do que aquilo que as pessoas pensam. Está muito mais escondido. E, e sabes que uma coisa, uma coisa que eu sinto e que não, eu não devia sentir isto, mas pronto. Um, uh, na minha família, nós, talvez eu seja a única licenciada. Sim, 
so, so único. A, 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 a Medium e Tio também é licenciado. A, mas esta coisa do uh, fizeram o décimo segundo e depois uh, uns não quiseram continuar, outros não puderam continuar, acaba por te esconder muita coisa. Tu na faculdade vais te escondendo. Sim. Estás com outras pessoas. Um, opa, e, e, este, e este quebrar de barreiras para tu ver outras coisas. Ah, não é fácil, não é fácil porque tu és visto como alguém que ah, agora estás amado em quê? Agora, uh, agora achas que, que, que sabes mais porque, porque sabes dizer duas coisas em inglês, o meu inglês é horrível. Mas houve uma, houve uma altura em que eu senti que a minha família sentia que o facto de eu ter americanas na equipa, ou oh, eles viviam este meu sucesso como se fosse algo que uma barreira que eu tivesse tido passar para outro mundo. Eu não sei se consigo sim, sim, explicar sim, sim, isto, sim, sim, sim. mas isto é genuíno, não, não, não é por maldade, é, é, há coisas que estão tão longe de, da nossa cultura ou daquilo que nos apresentam como hipótese, que, que aquilo que eu fui construindo também tornou-se tipo, uou, e eu tenho que muito dar a cena de isto está do outro lado, pessoal, é só um saltinho, é só um saltinho, por favor, lá. Uma barreira invisível. Sim, sim. sim, sim. Olha, o que eu mais queria agora era a minha mãe, neste momento, é auxiliar. Eu queria tanto que a minha mãe tirasse o curso de enfermagem. Ah. Queria tanto, 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 tanto. E o que é que para ti é especialmente normal? <risos> Primeiro para ver este aluno. <risos> Digo top. É da Cátia, é da Cátia. É top, top, top. Um, especialmente normal... Epá, eu não te quero responder tipo por nada, tipo <risos> clichê, mas... É, é eu ser feliz. Com tudo, todos os trambolhões que isso implica. Viste? Faz parte, não é? Yeah, faz parte, não é? Porque é que eu vou complicar? Uhum. Tipo, eu, eu, para mim, muito dramático era eu agora decidir que eu não devia ser terminal, não ter fazer nada. Era eu perder alguém, não ter fazer nada. E mesmo assim, este é alguma coisa. É pá, sim, mas, mas percebes o que eu estou a te dizer? Tipo, essas são coisas que tu não controlas para receber. Então, porquê é que tu vais estar preocupado com uma coisa de género? Eu perdi este copo. Ei, desculpa. Vou limpar, podemos seguir a vida. Yeah. Era bem importante para ti, desculpa, onde é que eu posso ir buscar? Estás a perceber? Yeah. Yeah. Uh, epá, é ser feliz. Somente normal é eu ser feliz. Mas é que é mesmo, juro-te, é mesmo. É feliz. E qual é a pergunta que nunca te fazem e que tu gostavas que fizessem? Ah. Essa Olha. é uma vez preparada. Sim, mas, mas, é mas o problema. Ah, espera, esse é que é o problema. Mas, já viu? Já. Uau! O que mais não sabe da minha lição? Ai, pera. Porque. Olha, tá ali. Pera, já. Fingimos todos que não sentimos a falta de uma, daquela pessoa lá em casa. É horrível porque a casa da minha avó não tem luz, não tem árvores ah, especiais. É uma casa escura. Porque ela não está cá. Então a, a pergunta que nunca me fazem e que eu às vezes até gostava que me fizessem só para ter isso sempre. Mas eu tenho que estar aqui. É, é, como é que é sido? Viver cheio de avó. Não quero perder mais ninguém. Eu não quero, não quero perder mais ninguém. Eu ainda, desde que a minha avó nasceu, eu fui ao cemitério. Uma vez, fui obrigada. Porque eu não quero ir com ninguém, mas tenho muito medo de ir sozinha. É um tema muito pesado para mim, é um tema que... Eu nem sei se quero ultrapassar, percebes? Porque esta minha dor também... Sei lá, esta minha dor... Parece que 
parece que vejo bem, não me esqueci, tipo, percebe? Tipo, esta dor existir é quase como se é, é a prova que eu, que eu lhe dou de que passa o tempo de passar, esta saudade vai existir. Ah, mas tu aprendes a viver com isso. Epá, é, aprendes, mas eu, eu não gosto. Eu não gosto porque eu não quero esquecer. Eu quero. Este sofrimento para mim é válido porque são as saudades, percebe? Que eu ignorando não vai desaparecer e que eu mostrando também não vai desaparecer, mas pelo menos eu mostro que ela não está esquecida, percebes? E, e pronto, e basicamente é, é isto. E a maior mágoa que eu tenho é ela não, não ter conhecido o meu filho e, e a primeira bisneta dela nasceu uh, dez dias depois dela ter falecido. Estávamos quase a conseguir que ela visse a primeira bisneta e não, e não deu. Pronto, esta era, era a pergunta. É, é para ti. Pronto, já. É, já é um importante. O que dizem os teus olhos? Basicamente, é, não é? E a noite foi. Pronto, nós chegamos assim ao fim, de uma parte mais, mais emocionante. Um, obrigada, Márcia. E obrigada, Tia Márcia. Eu faço agora para, para acabar sempre assim. Não, não. Mas, é, não, mas obrigada, acho que ficou muito bem. E até, até a próxima. próxima.